హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారనేది కామెంట్స్లో తప్పకుండా నాతో షేర్ చేయండి సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మెంతికూర రోటి పచ్చడి చేయబోతున్నాను సో దానికోసం మెంతికూర కావాలి కదా అది ఇంట్లో పండించిందే నేను ఇప్పుడు కోయబోతున్నాను చాలా బ్లాగ్స్లో మీతో షేర్ చేశానండి మెంతికూర వేసింది షేర్ చేశాను అలాగే మొలకలు వచ్చింది అండ్ కొంచెం పెరిగింది కూడా మీతో షేర్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఫైనల్గా అయితే మెంతికూరని నేను కోస్తున్నాను యాక్చువల్లీ సెవెన్ డేస్ తర్వాత కొయ్యాలనుకున్నానండి ఇంకొంచెం బాగా పెరిగిద్దని చెప్పేసి బట్ ఇంటికి వెళ్తున్నాము సంక్రాంతి ఫెస్టివల్కి సో వచ్చేసరికి టెన్ డేస్ పడుతుంది అప్పట్లోపు మెంతికూర పాడైపోతుందని చెప్పేసి ఈరోజే కోసి పచ్చడి చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇలా మనము ఇంట్లోనే పెంచుకొని పచ్చడి ఇట్లాంటివి చేసుకుంటే హ్యాపీగా ఉంటుందండి ఎందుకు అంటే ఎలాంటి అంటే మందులు కానీ ఇలాంటి ఏమి వేయము న్యాచురల్గా పెంచుతామన్నమాట నేనైతే వేళ్ళు మొదలుతో సహా పీకేస్తున్నాను మెంతికూరని సో మా హస్బెండ్ అయితే కొంచెం ఆకులు ఆకులు కట్ చేయమన్నారు కానీ ఆకులు ఆకులు కట్ చేసినా మేము ఇక్కడైతే ఉండం కదా సో కేర్ తీసుకోము టెన్ డేస్కి అవి పాడైపోతాయి అని చెప్పేసి ఈసారి ట్రై చేద్దాము అంటే ఆకులు ఆకులు కట్ చేస్తే మళ్ళీ ఏమన్నా ఆకులు వస్తాయేమో ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి తను అలా చెప్పాడు ఈసారి ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి నేను మామూలుగానే మొదటి నుంచి పీకేస్తున్నాను తర్వాత నేను వేరే కుండీలో కూడా ఈ మెంతికూర వేశాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు కోసేస్తున్నా కదా సో మళ్ళీ తర్వాత త్వరగా పెరిగిపోవడానికి అనమాట అంటే మేము ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చేలోపు మొలకలు వచ్చేసి కొంచెం పెరిగిపోతుంది సో వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ చక్కగా మళ్ళీ కోసుకొని వండుకోవచ్చు అనమాట అందుకని చెప్పేసి ఒకటి అయిపోయేలోపు ఇంకొకటి వచ్చేటట్లు టెన్ డేస్కి టెన్ డేస్కి అలా వేస్తూ ఉన్నాను ఇంకొకటి కూడా మీతో షేర్ చేసుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ ఒక బ్లాగ్లో షేర్ చేశాను మెంతికూర కొంచెం పెరిగిన తర్వాత సో మెంతికూర ఎన్ డేస్కి వస్తుందో చూడాలి అని చెప్పేసి నేను మీతో షేర్ చేశాను సో ఇప్పుడైతే ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ అయిందండి నేను మెంతికూర వేసి సో ఇన్ని రోజులకి ఈ మెంతికూరని కట్ చేస్తున్నాను అంతా కూడా కోసేసాను సో ఎంత ఆకు వచ్చిందో మీరే చూడండి ఇంత వచ్చింది సో ఇద్దరికైతే సరిపోతుందండి కరెక్ట్గా ఇది తర్వాత ఒక బ్లాగ్లో కూడా మీతో షేర్ చేశాను కొత్తిమీర వేశాను అని కానీ తర్వాత మొలకలు వచ్చిన ఇవన్నీ కూడా మీతో నేను షేర్ చేయలేదు సో ఇప్పుడే షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట చూడండి బాగా పెరిగిపోయింది అనమాట మేము ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చేలోపు ఈ టెన్ డేస్ లోపు చక్కగా ఇది కూడా బాగా పెరిగిపోతుంది సో అప్పుడప్పుడు మనం ఇంట్లో అవసరమైనప్పుడు చక్కగా అవి బయట నుంచి తెచ్చుకోకుండా ఈ విధంగా వెంటనే కోసేసుకొని కర్రీలో ఫ్రెష్గా వాడుకోవచ్చు తర్వాత మెంతికూర పచ్చడికి రెడీ చేసుకుంటున్నాను దానికోసం ఈ తీసుకు కోసిన ఈ ఆకులన్నీ కూడా సపరేట్ సపరేట్గా చేసేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఎంతో కొంత మట్టి అయినా కానీ అందులో ఉండిపోతుందండి సో అంతా కూడా మన ఆకులన్నీ కూడా సపరేట్ చేసేసుకున్న తర్వాత వాటిని అన్నింటినీ కూడా బాగా వాష్ చేసుకొని ఆరబెట్టేసుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి మామూలుగా వాష్ చేసుకొని అంటేనే ఆయిల్లో కూడా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు బట్ నాకు అలా నచ్చదు అనమాట ఎందుకు కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది టేస్ట్ అనేది ఏదో కొంచెం చేతి తగిలినట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అందుకని చెప్పేసి నేను ఈ విధంగా చేస్తాను అంతా కూడా ఒలిసేసి చక్కగా కడిగేసుకొని ప్యాన్ కింద పెట్టేస్తాను ఆరిపోయిన తర్వాత నేను వంట చేస్తాను అనమాట ఇప్పుడు ఒక స్టీల్ గిన్నె పెట్టుకున్నాను అందులో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఆయిల్ కొంచెంగా లైట్గా హీట్ అయిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చనగలు యాడ్ చేశాను అలాగే ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వేరుశనగ విత్తనాలను కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా లైట్ ఒకసారి కలుపుకొని తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలను యాడ్ చేశాను అలాగే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులను కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను నువ్వులు లాస్ట్లోనే వేసుకోవాలి ఎందుకంటే నువ్వులు వేయంగానే త్వరగా వేగిపోతాయి అలాగే పైకి చిదురుతున్నట్టు ఉంటాయి అనమాట అందుకని చెప్పేసి సో నేను లాస్ట్లో యాడ్ చేశాను అలాగే ఫైనల్గా ఎండమిర్చి కూడా ఇందులో పచ్చిమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి అది మీ ఇష్టము నేనైతే ఎండుమిర్చిని యాడ్ చేశాను ఈ విధంగా అన్నీ కూడా వేయించుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వీటిని సపరేట్ ప్లేట్లో తీసుకోవాలి తర్వాత ఇదే ప్యాన్లో కొంచెం ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ని యాడ్ చేస్తున్నాను సో తర్వాత ఇవన్నీ కూడా బాగా నేను కడిగి వాష్ చేసి ఆరబెట్టేశాను సో ఇప్పుడైతే నేను అందులో యాడ్ చేసేసుకొని లైట్గా అన్నీ కూడా ఫ్రై చేసేస్తాను అనమాట చూడండి 
చూసారా జస్ట్ కొంచెం ఫ్రై చేయగానే ఆకంతా కూడా చాలా చిన్నగా అయిపోయింది పట్టుకుంటే ఒక చిన్న ముద్దలా ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని నేను రోడ్ దగ్గర తీసుకొచ్చేసుకున్నాను ఫస్ట్ వేయించిన అన్నీ కూడా రోడ్లో వేసేసి బాగా దంచుకోవాలండి తర్వాత టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా కొంచెం కల్లుప్పును కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఒకవేళ సరిపోకపోతే తర్వాత లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకోండి టేస్ట్ చూసిన తర్వాత సో అలాగే నేను కొంచెం చింతకాయ పచ్చడి కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఈ పచ్చడి మీ దగ్గర లేదు అనుకుంటే కొంచెం చింతపండుని యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే చింతకాయ పచ్చడిని యాడ్ చేసి బాగా అన్నీ కూడా మెత్తగా అయ్యేలా దంచేస్తున్నాను ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఆకుకూర మెంతికూరను కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా బాగా మెత్తగా నూరుకోవాలి అవసరాన్ని బట్టి కొంచెం వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది కదా సో దాన్ని దాన్ని బట్టి దానికోసం కొంచెం వాటర్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఉల్లిపాయను వేస్తున్నాను హాఫ్ ఉల్లిపాయను కట్ చేసి వేస్తున్నాను అలాగే నాలుగు వెల్లుల్ని కూడా యాడ్ చేశాను ఇవన్నీ కూడా మొత్తం ఒకసారి బాగా నూరుకోవాలి చూసారు కదా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మెంతికూర పచ్చడి రోటి పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని తింటే సూపర్గా ఉంటుందండి తర్వాత నేను ఇంట్లో తన ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాడు ఇంట్లో కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న పనులు ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసేసుకుంటున్నాను అలాగే సంక్రాంతి కాబట్టి నేను హౌస్ అంతా కూడా డీప్ క్లీన్ చేసేసానండి అవన్నీ వీడియోస్ కూడా నేను సంక్రాంతి నుంచి వచ్చాక పెడతాను అంటే అందరూ కూడా క్లీన్ చేసుకుంటారు బట్ కొన్ని కొన్ని చిట్కాలతోటి అలాగే అంటే కబోర్డ్స్ ఎలా క్లీన్ చేస్తే నీట్గా ఉంటాయి అండ్ చెదలు ఇట్లాంటివి పడుతూ ఉంటాయి కదా అలా ఎలా క్లీన్ చేస్తే పట పట్టకుండా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా నేను కొన్ని కొన్ని చిట్కాలతోటి ఈజీగా అయిపోయేలా పనులన్నీ కూడా చేసుకుంటూ ఉండాలండి అవన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సంక్రాంతి నుంచి వచ్చాక మార్నింగ్ తన ఆఫీస్కి వెళ్ళాక స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ సాయంత్రం తను వచ్చే వరకు కూడా నాకు ఇంకా అదే పని అనమాట సో కొంచెం ఇల్లంతా కూడా క్లీన్ చేసేసరికి కొంచెం టైమే పడుతుంది ఇంటికి వెళ్ళలోపు అది కూడా క్లీన్ చేసేయాలని చెప్పేసి రోజు కొంచెం లెక్కలో చేసేసుకుంటూ ఉన్నానమాట ఇప్పుడు కొంచెం మ్యూజిక్తో చూసేసేయండి ఈ పనులన్నీ కూడా అందరి ఇళ్ళల్లో ఉండేవి కదా సో మ్యూజిక్తో చూసేసేయండి తర్వాత నేను రోజు కొన్ని దుప్పట్లు అన్నీ కూడా వాష్ చేస్తూ ఉన్నాను అంటే వాషింగ్ మిషన్లో వేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా మర్తపెట్టేసానమాట అవి నేను సెల్ఫ్లో సర్దేసుకుంటున్నాను అలాగే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మర్తపెట్టాల్సినవి అవన్నీ ఆరేసి ఉన్నాయన్నమాట సో పక్కన ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను వాషింగ్ మిషన్లో వేయాలి అందులో కొన్ని దుప్పట్లు కూడా ఉన్నాయి అన్నీ సపరేట్ చేసేసి టూ టైమ్స్ అలా వాషింగ్ మిషన్లో వేయాలి తర్వాత నేను బెడ్రూమ్ అంతా కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను దాని మీద దుప్పటి కూడా తీసేసానండి వాషింగ్ మిషన్లో వేద్దామని చెప్పేసి తర్వాత క్లీనింగ్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇప్పుడైతే నేను బెడ్షీట్ వేసేస్తున్నాను బెడ్ మీద సో ఈ దుప్పటి కొంచెం పెద్దగా ఉంటుందండి అందుకే నేను చుట్టూరు మరత పెట్టేస్తాను మామూలుగా వదిలేసినట్లయితే కింద తగులుతూ ఉంటుంది కొన్ని బెడ్షీట్స్ ఉంటాయి అవి మామూలుగా జస్ట్ వదిలేసినట్లయితే కింద ఏం తగలదు చెక్క అంతా కూడా కవర్ అయిపోతుంది అనమాట దుమ్ము అట్లా పట్టకుండా బట్ ఇదైతే కింద ఈ విధంగా తగులుతూ ఉంటుంది అనమాట అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ కరెక్ట్గా వేసినా కానీ అందుకని చెప్పేసి టూ సైడ్స్ కూడా నేను మరత పెట్టేసేస్తున్నాను
ఇప్పుడైతే బెడ్రూమ్ అంతా కూడా క్లీన్ అయిపోయిందండి సో ఇప్పుడు కిచెన్ కూడా నేను అంతా కూడా క్లీన్ చేసేసాను అనమాట సో అంట్లన్నీ కడిగేసాను అంతా కూడా నీట్గా చేసేసాను తర్వాత కొన్ని బట్టలు అయితే వాషింగ్ మిషన్లో వేశాను కదా అవన్నీ నా పనులన్నీ అయిపోయేసరికి అవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా వాష్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు నేను అవన్నీ కూడా ఆరేస్తున్నాను అనమాట పైన ఇంకొన్ని బట్టలు ఉన్నాయి ఆరిన బట్టలు అవి తీస్తున్నాను అలాగే మళ్ళీ ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్లో వేసి ఆరేస్తూ ఉన్నాను కొన్ని కొన్ని ఆరలేదండి అందుకని చెప్పేసి నేను పక్కన దండాలు ఉన్నాయి కదా ఆ దండాల మీద వేసేస్తున్నాను అనమాట టీషర్ట్లు అలాంటివి కదా తొందరగా ఆరిపోతాయని చెప్పేసి అందులో వేసా దాని మీద వేసేస్తున్నాను రేపు సంక్రాంతి ఫెస్టివల్కి మేము ఊరు వెళ్తున్నాము సో ఊర్లో పల్లెటూరు వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో చాలా మందికి తెలియదు కదా అంటే సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మందికి తెలియదండి సో అలాంటి వారి కోసం నేను మంచి మంచి వీడియోస్ తీసి నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాను సో తప్పకుండా నా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ మరొక వీడియోతో మనం రేపు కలుద్దాం